Yeah, they're not too sure about me. They you can hear, you can hear that pipe rolling. They still want to be over here with their mamas. Actually, the bucket and the lid, they don't have to be mounted to tires. They could be mounted to a piece of plywood or left unmounted.
very hilly ground, quite a bit of rainfall in, in a year. We have about 72 inches of rainfall. We had a double parlor before, 24, 24. When we had 100 cows, it was fine, but uh, now we've grown up to 650 cows. We went to Dairy Master factory and they're making over 90% of the products themselves. In the end, we took the decision to, to go for a 70 point Dairy Master. We saw that um, Dairy Master offered a very superior package with everything involved. Having stainless steel means that it will last forever. That's why we went for Dairy Master as well. It was the state amount of stainless in, in the build. Uh, other competitors would take two, three months to, to install the parlor, which uh, to me would mean that I'd have to be there more time. And with Dairy Master being here for only a week, it was uh, it was ideal for us, really. They soon got into things, and uh, by the end of the week, uh, we had uh, all the rotary installed. Start of milking, everybody was like, mostly excited about what was going to happen. Um, so after two milkings, uh, all the cows were coming on fine. It's unbelievable how they've adapted to the rotary uh, from a herringbone. And uh, before we had uh, one or two cows fidgety in the old parlor, and now they just seem so settled in, in a rotary parlor. And uh, I think it's a fact that they are, are on the move and they have their individual stalls, which makes them uh, more relaxed uh, during the milking time. Put on ACRs, cluster fresh, auto teat spray, We've also in, incorporated the Moo Monitor heat detection collars uh, into the parlour as well, which works very well with the um, drafting pit and all the cows bulling in the morning is drafted automatically for us. After installing them, the value for money is incredible. We've uh, been using it for a year now and uh, all the cows have been picked up. And, and also the activity, you know, picks up cows which aren't very well and so that's valuable as well. We decided on a 31,000 uh, Dairy Master milk tank. You know, looking to the future, we thought uh, we'd have enough uh, capacity for future expansion. The, the amount of compressors are running is very small, only uh, a couple of hours in the middle of the night. And uh, we found that it works very well. The, the milk in the tank is at three and a half degrees. We've had the milking time. You know, the quality of life we have and our staff is much easier and cows are lying down more hours in the day than they are standing in the collecting yard. These days, you, you need to make uh, farming more attractive for youngsters. And uh, with this type of milking parlour, 70.23, it makes them attractive to, for youngsters to uh, come home to the farm and. Uh, Look to the future to producing milk uh, cheaply and uh, efficiently.
мелкий прибежал в конце. Это еще не все. Еще все поступления идут. Так, начинается. Блин, они сами не дают даже сывать. Смотри, они бегают кругами как. Это сегодня они какие-то вообще голодавшие. Сейчас надо две булки старого хлеба для них взять или кормить их сегодня. Слышь, надо за капустой сегодня съездить, за той. Чтоб хоть пожрать им будет. Ты что постучила, на что прибегут? Да, да, да. Вот как качет, да? да. Эй! -э -э!
grootschalig haar en dan hebben we geen een bedrijf met 1800 melkgeheid. Tot voor kort molken we in een, in een twee keer 40 stands zij aan zij melkstal. In dat systeem ben je veel tijd kwijt met, met het wisselen van de koppels, maar ook eh, het wisselen in de melkstal vraagt veel tijd. Er zijn heel veel wezen kijken. Voordat we de, de stap gezet hebben naar een nieuwe melkstal, de eerste paar keer kwamen we toch weer thuis dat we dachten van ja, het is er niet. Totdat we in contact kwamen met de Master en uh, die was van plan om een totaal nieuw concept op te zetten en uh, dat sprak ons wel aan. We hebben ook onze dingen die we onderweg gezien hebben, hebben we met hun besproken en die hebben hun ook in de melkstal ingebouwd. Daar is dit het resultaat van. Wij hebben dus voor, voor deze melkstal gekozen omdat we het bedrijf als, echt als gezinsbedrijf willen doen. We willen zo min mogelijk vreemde arbeid erbij hebben, maar toch ook nog wel een, een sociaal leven overhouden. Als je als gezin tien uur per dag aan het melken bent, dan betekent dat altijd één persoon van een gezin, of, of heel vaak in ons geval wel twee personen van een gezin, in die melkstal zijn. En nu, nu we weer in, binnen twee uur het melken af hebben gerond, eh, blijft er gewoon sociaal gezien veel meer gezinstijd over. En dat je ook normale tijden s'avonds het werk of, of hebt en dat niet als de s'avonds een feestje of wat is, dat een van de gezinsleden toch weer het melken moet gaan doen. Het heeft eigenlijk vanaf de eerste dag heeft het goed gelopen. Er zijn geen noemenswaardige problemen opgetreden. Het was ook direct heel compleet in elkaar gezet en, en we hebben eigenlijk nauwelijks of geen hapering gehad. Specifiek aan de Dairy Master is toch wel het, het aanbieden van het melkstel. Het melkstel staat altijd op dezelfde positie. Je hoeft nooit na te denken naar een melkstel. Je krijgt alleen maar een nieuwe geit ervoor en het melkstel staat goed. Daar win je gewoon secondes aansluittijd mee. En als je je wens is om, om meer dan duizend geiten in de duur te melken, dan weet je dat je maar 3,6 seconden hebt per geit te besteden. We waren er eigenlijk van uitgegaan dat een ronde ons 6 minuten zou kosten, maar we draaien op 4,5 minuut rond. En dus je bent ruim twee seconden nodig om een geit aan te sluiten en, uh, en dan, dan ben je bij de volgende. Daarbij, uh, ik wil graag zelf de dieren zien, uh, één of twee keer per dag. Dat, dat je heel kort qua gezondheid dicht bij je veestapel blijft staan. Dat was ook een, een mede, een, een, een belangrijk iets bij de keuze voor het melksysteem. We werken dus in deze melkstal met lokvloer en om de geit beter in de melkstal te krijgen. Om ze je kunt beter de geiten van voren met een snoepje voorhouden om, als dat je ze met een opdrijfhek van achteren aan uh, moet gaan schuiven. We laten de melkstal de, tijdens de schoonmaken draaien en dan lopen we tegen de draairichting in zodat we ongeveer in, in twee minuten hebben een platform schoon en ook in twee minuten zijn die melkstellen schoongespoord. Dat, dat verloopt eigenlijk allemaal wel, wel heel vlot. Ik krijg heel vaak de, de, de vraag van is 120 stand, is dat nou nodig? Concurrerende merken werken allemaal met minder standen, 60, 70 standen. En wij zijn elke dag nog blij dat we gekozen hebben voor die 120 stand. En heel veel collega's die denken dat het overbodig is, dat, dat het te veel standen, dat het wordt gewoon te duur, zeggen ze dan. Maar als je veel doordraai krijgt, dan druk je het de capaciteit enorm naar beneden. Dus ik zou altijd collega's aanraden om, om te komen kijken, om mee te komen melken en dan, dan zien ze het zelf wel dat het niks te overdreven is. Based in Pinoca, Boss Farms is an important piece to Alberta's goat dairy industry. This family farm and eight others help Sherilyn and Patrick Boss's value-added business, Rock Ridge Dairy, provide Western Canadians with high-quality goat cheese and fluid milk products. It's coming together really nice. While the farming company have experienced steady growth, the bosses recognized they needed to expand to keep up with the increasing consumer demand for their products. With the help of industry partners and the Alberta Livestock and Meat Agency, Boss Farms decided to install a semi-automated, state-of-art goat rotary to help streamline the milking process. 
in our milk plant we needed more milk, but then a lot of some other farmers weren't willing to expand. And when a few other farmers were getting out of the market, we saw the opportunity to go bigger, so we bought their goats into our farm, and then we spent a year and a half building this project, doing extremely long hours until we could make it viable to build this rotary. And I think it was really important too. Um, that, that somebody take that step to just professionalize the industry as well and really um, be able to milk quite a number of goats in, a, in an efficient way. Now that the rotary is fully operational, Boss Farms is starting to realize the benefits. For one, the milking time is way shorter. The goats are in the back barn eating and then they're on the, in the holding pen and they're milked and they're back in the barn eating again and it's 15 minutes out of their day. For our employees, it's comfortable and relaxed to milk in this manner. That the goats are coming right to you. All you do is put milkers on, and the rest is taken care of by itself. The new rotary allows for better breeding and overall management, thanks to additions of a radio frequency identification system, an automated feeder, and a detailed herd management software program. These improvements have led to the Boss Farms Rotary receiving some notable international interest including from the company in Holland that provided the deck for their rotary. There's been a lot of international interest in the parlor. Um, groups from China and uh, the States have been interested, people from Turkey and then another uh, in Russia. So it definitely has gone beyond Canada on this one. With their new rotary, Boss Farms is committed to continue growing the local goat dairy industry. This will help their farm and Rock Ridge Dairy capitalize on future opportunities which will help Albertans and Canadians incorporate locally sourced goat milk and cheeses into their everyday diets.